வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே இன்றைக்கு ஆழ்நிலை தியானம் என்கிற தலைப்பில் பார்க்க போகிறோம் இதில் அருள்நிதிங்கிற அளவில் ஒரு தகுதி அடிப்படை தகுதிங்கிற மாதிரி வச்சுருந்தோம் எதுக்குன்னா சில காரணங்களுக்காக வச்சுருந்தோம் அது துரியாதி இதை எடுத்த நிலையில் இருந்தாலே இப்போ வந்து நம்ம இந்த வகுப்பு வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் என்கிறதுனால பிரம்மஞானம் அட்டன் பண்ணதுனால ஒன்றும் தப்பு இல்லை அவங்களும் வந்து கலந்துக்கலாம் சரியாகவும் புரிஞ்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வகுப்பினுடைய நோக்கம் வந்து இங்கே அட்டன் பண்ணியிருக்கிறவங்க தவத்தை பற்றி சரியாக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற நோக்கம் மட்டும் கிடையாது இது வந்து சமுதாயத்துக்கு போய் சேரணும் ஏன் வந்து நம்ம அருள்நிதிகள் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அருள்நிதின்னு வரும்போது இந்த பிரபஞ்ச காந்தக்களம் அதோடு இணைஞ்சி இந்த ஆற்றலை நம்ம நம்ம ஆற்றலை கன்வெர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு உயர்ந்த கலையை மகரிஷ் நம்ம கொடுத்துருக்காரு அது இங்கே மட்டும் நிறைஞ்சிட்டு இருந்தது அப்படின்னா ஊற்றுக்கேணி வந்து பயன்படாமல் சும்மா இருக்கும்போது எப்படி பாசி பிடிச்சி கெட்டு போகுமோ அந்த மாதிரி அது வந்து யாருக்குமே பயன் இல்லாமல் போயிடும் எப்போ வந்து அந்த கலை முழுமையாக நமக்கு வந்து பிடிபடுமோ அது கொடுக்க கொடுக்க கொடுக்கத்தான் வந்து நாமளும் வந்து உயர்வடைவோம் அப்படின்னு கண்டறிந்த உண்மையில் உணர்ந்த நிலையில் வந்து அது சமுதாயத்துக்கு போய் சேரணும் அப்படின்னா ஆசிரியர்களெல்லாம் தெளிவடையணும் அப்போ தானா வந்து சமுதாயத்துக்கு போய் சேருங்கிறதுக்காக தான் இந்த உயர்நிலை பயிற்சிகள் எல்லாம் நிறைய கொடுக்கணும்னு விரும்பிட்டுருக்கேன் அப்போ அருள்நிதி அப்படின்னு வரும் மனவளக்கலை ஆசிரியர் அல்லது வந்து நம்ம சமுதாயத்தினுடைய வாக்கியத்தில் சொல்லணும் அப்படின்னா யோகா ஆசிரியர் யோகா டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் பாமரர் லெவலில் போய் அவங்க லெவலில் நாம் நம்மளை யார் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா நாம் வந்து யோகா கற்றுக் கொடுக்குற சாமியாருங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ சாதாரணமாக ஒருத்தர் வந்து ஒரு ஆசிரமம் நடத்துகிறாரு ஒரு சன்னியாசி அவருடைய மனதினுடைய அளவு நம்மளுடைய ஆக்னே லெவலில் கூட இருக்காது ஆனால் சமுதாயம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நிறைய ஒரு மரியாதையை கொடுக்குது மதிப்பை கொடுக்குது அவங்ககிட்ட ஒரு தொடர்பு வச்சுக்கிறாங்க நாம் வந்து ஒரு மகானுடைய லெவலில் வந்து நம்மளுடைய மனநிலையை வச்சுருக்கக்கூடிய கலை கற்றுருக்கோம் அந்த அங்கீகாரம் சமுதாயத்தில் நமக்கு இருக்கா இல்லையா இல்லைன்னா எங்கே எது அங்கே தடைப்படுது அப்படின்னு பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் அருள்நிதின்னு சொல்லும்போது ஒரு மகானுடைய அளவில் நீங்கள் இருக்கீங்க நம்மளுடைய மதிப்பு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது நான் ஒவ்வொன்றா என்னுடைய லைஃப்பில் நான் என்னென்ன பண்ணியிருக்கேன் எப்படி பண்ணியிருக்கேன் எந்தெந்த லெவலில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் எந்த மாதிரி நான் ட்ரீட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த தொடர்பு இப்போ எப்படி இருக்குது அது உங்கள் முன்னாடி கண் முன்னாடி இப்போ நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க அவங்களெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு நான் விளக்கங்கள் தரேன் நீங்கள் அந்த அந்தஸ்து உயர்த்துவதற்கு உங்களுக்கு பணம் வேண்டாம் பதவி வேண்டாம் படிப்பும் வேண்டாம் மனவளக்கலை ஒன்று மட்டும் போதும் இந்த மனவளக்கலை வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு இதை நீங்க வந்து ஒரு தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போ மனவளக்கலையினுடைய தரத்தை குறைக்க கூடாது மகரிஷியினுடைய அந்த தத்துவத்தை வந்து நம்ம விட்டுக் கொடுக்கக்கூடாது அதனுடைய மதிப்பு இவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்துகிட்டே வரும் இப்போ நிறைய சின்ன ஏஜில் இருக்கிறவங்க கூட கேட்கலாம் நீங்கள்லாம் வயசானவங்க 
இன்னும் சொல்ல போனா இப்போ வெள்ள தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் கேட்பாங்க ஒரு மரியாதை சமுதாயத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கலாம் நான் வந்து பேசிட்டு இருக்கிறது வந்து முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணேங்கிறத நான் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் எங்களுடைய அரங்காவலர் கோவை மண்டலத்துடைய துணைத் தலைவர் சொல்கிற மாதிரி நான் வந்து பெல்பாட்டம் போட்ட சாமியார் அப்படின்னு அவர் ஒரு அடைமொழி கொடுத்துருக்கார் ஒரு கல்யாணத்தில் தான் போய் பிளஸ் பண்ணால் நம்ம வந்து கேஷுவல் ட்ரெஸ்ஸில் இருப்போம் அப்போ வந்து அவர் சொல்லுவார் என்ன நீங்கள் குருங்கிறீங்க அவர் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டுட்டுருக்கார் அப்படின்னா அவர் பெல்பாட்டம் போட்ட சாமியார் அப்படின்னு சொல்லுவார் ஸோ அது அல்ல நம்மகிட்ட என்ன ஷரத்து இருக்குது எந்த லெவலில் நாம் இருக்கோம் அதை சரியாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நாம் வந்து மனவளக்கலையுடைய ஆசிரியர்கள் தகுதியை சரியாக நாம் வந்து வச்சுக்க முடியும் இப்போ மனவளக்கலை ஆசிரியர்களுடைய தரத்தை உயர்த்துறது தான் என்னுடைய நோக்கமாக இப்போ இருந்துட்டு இருக்கு இது வந்து அருள்நிதி புத்தூக்க பயிற்சின்னு கூட அதை வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கு ரொம்ப நேரம் நான் பேசுவேன் அப்படின்னா என்னுடைய ஸ்பீச்சு கம்மியாக தான் இருக்கும் ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய போவோம் சித்தாந்தத்துக்கு நிறைய போயிடலாம் இப்போ நிறைய விஷயங்கள் வந்து அகடமிக்கெல்லாம் போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா சிலபஸ் என்னான்னு சொல்லுங்க அதை நாங்கள் வந்து நடத்துகிறோம் அப்படின்னு வரும் இது வந்து சிலபஸ் கொடுத்து நடத்தும்போது அது வேதாந்தமாக வந்துடுது சிலபஸ் இல்லாமல் நடத்தும்போது சித்தாந்தமாக வருது சித்தாந்தத்தை மகிழ்ச்சி கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு சிலபஸை வேண்டாம் அதை அப்படியே சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் பட் அந்த சித்தாந்தம் வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்க உணர்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அதை வந்து நம்ம கொடுக்க முடியும் அது இண்டிவிஜுவலா அவங்க உள்ள உணர்வுல இருந்து வரக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ சமுதாயம் நம்மளை மதிக்கணும் அப்படின்னா நாம வந்து என்னெல்லாம் சமுதாயத்துக்கு டீச் பண்றோமோ அந்த டீச் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து நாம கடைபிடிக்கணும் கடைபிடிக்கும் போது அதுக்கான தகுதிகளை வளர்த்துக்கணும் நான் இப்போ அடிப்படை தகுதிகள் எப்படி வந்து நாம் வந்து நம்மளை இந்த ஸ்கேல் வச்சு அளந்துக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சில விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் பேசிக்கு கற்றுத்தரேன் சென்ற வகுப்பில் அட்டன் பண்ணவங்க எத்தனை பேர் இங்கே இதில் இருக்கீங்க அதில் அட்டன் பண்ணவங்க எயிட்டி பர்சன்ட் இல்லையா அப்போ உங்களுக்கு மறுபடியும் நியூவாக கற்றுக் கொடுக்குற மாதிரி வரும் சார் இந்த மாதிரி வரும் ஸோ போன தடவை காய்கல்பாவை பற்றி நிறைய நுணுக்கங்கள் கொடுத்தேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னா அது உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் அப்போ உங்கள் இப்போ மறுபடியும் பேசிக்லேருந்து போனேன்னா இன்றைக்கி டைம் பத்தாமல் இருக்கும் சரி இருந்தாலும் நான் மேலோட்டமாகவே போகிறேன் ஆனால் இன்றைய வகுப்பு வந்து நமக்கு ஆழ்நிலை தியானத்துக்குரியது அதுக்கு ஒட்டி போவோம் நம்ம மனவளக்கலையில் இருக்கக்கூடியது பிரிவுகள் அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஜாயின் பண்ணால் நீங்கள் வந்து தவச்செல்வர் நீங்கள் வந்து உங்களை வளர்த்துக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து சில பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணுறீங்க துரியாதீனம் வாங்கினதுமே வந்து உங்களுக்கு அருட்செல்வர் அப்படின்னு ஒரு பட்டம் சொல்கிறோம் என்னென்னா அந்த அருளை வான்காந்தத்திலிருந்து நாம் நாம் எப்போ விரும்புகிறோமோ அப்போ எடுத்துக்க முடியுது நம்மளை வந்து அந்த காந்த ஆற்றலால் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு டெக்னிக் தெரியுங்கிற அர்த்தம் வான்காந்த ஆற்றல் இப்போ ஆக்னே துரியம் பண்ணுற மாதிரி இல்லை மேலேருந்து டைரக்டாக எடுக்கிறது நமக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கறத கற்றுக்கிறோம் எப்போ அருள் நிதி அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பட்டம் கொடுக்குறாங்களோ அப்போ வான்காந்தத்திலிருந்து உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டத ஆற்றலை அடுத்தவங்களுக்கும் தூண்டி விட்டு அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய தகுதியை கொடுத்துட்டோம் நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க் நீங்கள் சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கல நிதி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அருளுக்கு நீங்கள் நிதியாக இருக்கீங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு அன்பருக்கு நீங்கள் ஒரு தீட்சை கொடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னு வரும்போதே உங்களுடைய பெர்சனல் ஐடென்டிட்டி அப்போ போயிடுச்சு நீங்கள் வந்து என்னார் இப்போ ஐயா உட்காந்துருக்காங்க அவர் வெளியே வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு கடைக்கு போகிறாரு இவரை பற்றி நம்ம சொல்லணும் யார் அப்படின்னு கேட்டால் அக்ரி யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர் அப்படின்னு சொன்னால் அது அவருடைய ஐடென்டிட்டி இல்லை 
இப்போ ஐடென்டிட்டி மாறி போச்சு அவர் யோகா டீச்சராமா மனவள கலையில் வந்து தீட்சை கொடுக்க கொடுக்குறாராமா அப்படின்னு வந்துடுவ வந்துடுது இவர் ஒரு நல்லது பண்ணால் ஓகே அது எப்படி சொன்னாலும் ஒன்றும் தவறு வராது ஒரு கெட்டது பண்ணும்போது மனவளக்கலை ஆசிரியராமா அப்படின்னு வரும்போது அது உங்களுடைய இண்டிவிஜுவல் ஐடென்டிட்டி அங்கே பாதிக்கிறது இல்லை யாரை பாதிக்குது மனவளக்கலை மகரிஷி மகரிஷியுடைய சீடராமா அவர் இப்படி பண்ணிட்டாராமா அப்படின்னு வரும் அப்போ என்றைக்கு நீங்க அருள்நிதி ஆனீங்களோ யூ பிகம் தொசைட்டிஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் வந்து நமக்கு வந்து ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்போ வந்து அயரா விழிப்பு நிலை விளைவறிந்த விழிப்பு நிலை அது வந்து நம்ம கூடவே இருந்தால் ஒழிய நாம அருள்நிதிங்கு சொல்றதுக்கான தகுதியை இருந்துடுறோம் நாம் அந்த ஒன்னும் சேவை பண்ணக்கூடாது இல்ல ஒழுக்கத்தோடு இருக்கணும் இது ரெண்டு ஒண்ணு நம்ம தேர்ந்து எடுத்துக்கணும் எதுவும் மெக்கானிக்கல நம்ம வந்து நாலு பேருக்கு தேய்ச்சி கொடுக்குறேன் ஒரு லெக்சர் கொடுக்குறேன் போறேன்னு இருக்க கூடாது ஸோ வி பிகம் தி சோசியல் ப்ராப்பர்ட்டி மகரிஷியுடைய நேரடியான ரெப்ரசன்டேட்டிவ் நீங்க சொல்றதெல்லாம் மகரிஷி சொன்னதா அர்த்தம் இப்ப நிறைய வந்து அவங்க பாட்டுக்கு என்னென்னமோ சொல்லிட்டு இருக்காங்கிறதுனால வாலண்டியர் வந்து நான் தான் உனக்கு குரு நீ என்னதான் ஃபாலோ பண்ணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சில கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்ததுனால தான் இதுல நீங்க தவம் கண்டக்ட் பண்ணும்போது ஆசான் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் என்று சொல்லிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு மகரிஷி அப்படி சொல்ல சொல்லவே இல்லை ஆசானுக்கு வணக்கம் நீங்க தீட்சை கொடுக்குறீங்க மகரிஷி வந்து நம்மளுடைய தலைவர் ஆனா அந்த சீடருக்கு யார் வந்து குரு யார் தீட்சை கொடுக்குறீங்களோ அவங்கதான் குரு அந்த குருன்னு சொல்றதுக்கான தகுதி நம்மகிட்ட வேணுமா வேணாமா நீங்க தைரியமா சொல்லணும்னு நீங்க எப்படி இருக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து அந்த ஒழுக்கத்தோடு இருந்தாத்தான் சொல்ற தகுதி வரும் அப்ப எந்த இடத்துல நீங்க வந்து அந்த ஒழுக்கத்தை கடைபிடிச்சு நான் வந்து யோகா குருன்னு சொல்ற தைரியம் வந்துச்சோ அப்ப உங்களுக்கு வந்து மனவளக்கலையுடைய தகுதியை வந்து நீங்க உயர்த்திட்டீங்க அர்த்தம் அப்ப தவம் தானா வரும் தவம் வந்து ரெண்டு மணி நேரம் தவம் பண்ணா அது வந்து டீப் மெடிடேஷன் இல்ல இந்த வினாடியில் வந்து நீங்க ஆழ்ந்த நிலைக்கு போலாம் அந்த போறதுக்கு வந்து எது அங்க வந்து இதா இருக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த மனவளக்கலையினுடைய தகுதிய உணர்ந்தீங்கன்னா உங்களை நீங்க உயர்த்துறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டீங்கன்னா அங்க ஒழுக்கம் வந்து கூடவே வந்துடும் அப்படி வரும்போது இப்ப நம்மள வந்து நம்ம உடற்பயிற்சி பண்ண உடம்புக்கு நல்லது நல்லா இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றோம்னு வாங்கிக்கல அப்ப முதல்ல நாம வந்து ஃபிட்டா இருக்கணும் இப்போ ஐந்து இது சொல்றாங்க பாருங்க உணவு உழைப்பு உறக்கம் உடலறிவு உள்ளம் இதில் அளவு முறைன்னு சொல்றாங்க பாருங்க அதை கடைபிடிக்கிற தன்மையோடு இருக்கணும் அதை வந்து நாம ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணணும் நம்ம கூடவே இப்போ இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க நம்மளை பார்த்து கத்துக்கிறாங்க அப்படி கத்துக்கும் போது நாம சரியா இருந்தா தான் அவங்களும் அதை பண்ணுவாங்க வி ஷுட் பி த கைட் டு தெம் குருங்கிற ஒரு கைடு தானே இப்போ கைடா இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது நீங்க பணத்துக்கு அடிமை பணக்காரருக்கு தனியா பார்க்க கூடாது அவருக்கு வந்து பயந்து நம்ம செயல்படக்கூடாது ரொம்ப படிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பயந்து போய் நம்ம வந்து கிளாஸ் எடுக்க கூடாது இப்போ கிளாஸ் எடுக்கும் போது ஐயா வந்து டாக்டர் பிஹெச்டி அவர் என்ன நினைப்பாரோ நான் வந்து சொன்னா சரியா இருக்குமோ இல்லையோ தெரியல அப்படின்னு அதே சமயத்துல ஒரு அதிகாரத்துல இருக்காங்க அவங்ககிட்ட நாம இது பண்ணும்போது கொஞ்சம் பயந்து போகணும் கிடையாது நாம தான் அந்த இடத்துல குரு உயர்ந்தவங்க அந்த உயர்ந்த பதவியில் நாங்க இருக்கோம் அவங்க உங்ககிட்ட கத்துக்கிறதுக்கு வந்திருக்காங்க அவங்க சீடர்கள் தான் பாமர மக்களையும் அந்த உயர்ந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிறவங்களையும் சம இடையில வச்சு உங்களால் தீட்சை கொடுக்க முடியுமா முடிஞ்சது அப்படின்னா நீங்க வந்து உண்மையான குருவா இருக்க முடியும் குரு சிஷிய உறவு வந்து அங்க நீடிக்கும் கடைசி வரைக்கும் நீடிக்கும் அந்த மரியாதை கொடுப்பாங்க 
நான் உங்களுக்கு நிறைய எல்லா ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு கூட நான் எப்படி பழகிருக்கேன் என்ன மாதிரி நடந்திருக்கு அதை இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு முந்தா நேரத்து கூட ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து அந்த யூனிஃபைட் ஃபோர்ஸ் சயின்டிஸ்டுடைய கைடு வந்து பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்காரு நாங்க ஊட்டியில சந்திச்சிருக்கோம் பேசியிருக்கோம் அவர் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி பாக்குறதுக்கு வந்திருக்காரு அந்த லெவல்ல தான் வந்து அது புயன்ட் இருக்கு அப்போ எந்த இடத்துல என்ன இருக்குது எது உயர்ந்தது ஆன்மீகத்துல வந்து நாம கத்துக் கொடுக்கற விஷயம் ரொம்ப உயர்ந்ததுங்கிறத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எல்லாருமே சமம் அது அந்த இடத்துல வந்து ஈகோ இல்லாது எல்லாருமே சமம் அவர் நம்மளை வந்து குருவா ஏத்துக்கிற மாதிரி நாம நடந்துக்கணும் அவங்க அவங்கள வந்து நாம முழுமையான சீடரா தான் பாதிக்கணும் அவங்க வந்து இப்ப இந்த இதுல இருக்காங்களே அந்த இது இருக்காங்களேன்னு நமக்கு அந்த பயம் இருக்கக்கூடாது பயம் தேவையில்லை காரணம் நாம குருங்கிற ஸ்தானத்துல இருக்கோம் இப்ப புரியறதுங்களா உங்களுக்கு நாம எந்த ஸ்தானங்கிறது அதை மெயின் சமுதாயத்துல மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை மெயின்டைன் பண்றது அப்படின்னா நமக்கு தகுதியை வளர்க்கறதுக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய பஞ்சபூதங்கள் எப்படி சீரா இயங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நாம வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன சின்ன அளவுக்கோள் ஒரு ஐடென்டிட்டிக்கு நான் தரேன் இப்ப காயக்கல்பா வந்து நான் இதுல ஃபுல் இதுல நான் எடுக்கும் போது ஆரம்பத்துல வந்து மகரிஷி வந்து காய் கத்துக் கொடுத்த காயக்கல்பா வந்து வேறு அது பிராக்டிக்கல் சமுதாயத்துல சொல்லும் போது வந்து அவங்க வந்து நூத்துக்கு தொண்ணூறு பேர் வந்து செய்யறதுல கஷ்டப்படுவாங்க கஷ்டப்படும் போது ஐயா இப்படி பண்ணும்போது இப்படி எல்லாம் இருக்குது எங்களால இது பண்ண முடியல நிக்க முடியல கொஞ்சம் போஸ்டர் கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா அப்ப இந்த மாதிரி பண்ணிக்கீங்கன்னா அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி டைல்யூட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு மகரிஷ் கத்து கொடுத்தது தான் எதுக்காக அப்படி பண்ணாருன்னா நாம முடியலன்னு சொல்லும் போது அப்ப இந்த அளவுல பண்ணிக்கோ பண்ற அளவு பெனிஃபிட் அப்படின்னு விட்டுறாரு இப்போ உங்களுடைய உடல்ல காந்த ஆற்றல் வந்து திண்மையாவும் அளவாகவும் நல்லா ஒரு பொட்டன்சியா இருந்தது அப்படின்னா உங்களால வந்து அந்த பேலன்சிங் இருக்கா இல்லையாங்கிறத வந்து இந்த காயக்கால்பாவில் ஃபர்ஸ்ட் போஸ்டர்ல வச்சு நீங்க வந்து ஒரு அளவுக்கோல் வச்சுக்கலாம் செய்ய முடியும் காயக்கல்பாங்கிறது என்ன அப்படின்னு வரும்போது ஆற்றல மேல ஏத்தி தலையில வைக்கிறதுதான் காயக்கல்பம் அது உடல் முழுக்க பரப்பினீங்க அப்படின்னா அதை திதிவாரின்னு சொல்லுவாங்க இல்லாட்டி வந்து விபாசனம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மேலையும் கீழையும் வந்துட்டு இருந்தது அப்படின்னா அதை கிளியரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தங்கள் இருக்கு அதை உடல் அளவு விரிச்சிட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் வந்து நம்ம வந்து நித்தியானந்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் ஒரு பயிற்சிகள் இருக்கு நிறைய பயிற்சி முறைகள் இருக்கு அதுல உங்களுக்கு தெரிஞ்சது பாதி உங்களுக்கு கத்து கொடுக்காதது பாதின்னு சொல்லுவோம் ஒரு முப்பத்தஞ்சு அளவுக்கு வந்து பயிற்சிகள் இருக்கு நோட் பண்ணி வந்திருக்கேன் உங்களுக்கு எல்லாம் ஆக்னேனா என்னன்னு தெரியும் சாந்தி தெரியும் துரியம் தெரியும் தண்டுவட சுத்தி தெரியும் துரியாதி இதம் தெரியும் ஒன்பது மைய தவம் தெரியும் கண்ணாடி பயிற்சி விளக்கு பயிற்சி நவகிரக தவம் பஞ்சபூத தவம் பஞ்சரிய பஞ்சேந்திரிய தவம் தனாகிருஷ்ண சங்கல்பம் சாந்தி ஆசனம் இறைநிலை தவம் நித்யானந்த தவம் காயக்கல்ப தவம் மழை தவம் காந்த ஆற்றல் பெருக்கம் இந்த கை வச்சு இப்படி பண்றோம் இல்லைங்களா அது தெரியுது பாசஸ் கொடுக்கறது தெரியுது இதனுடைய நுணுக்கங்கள் தெரியுமோ இல்லையோ பயிற்சிகள் எல்லாம் எடுத்திருக்கீங்க ஆனால் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் சிலபஸில் வந்து எடுத்தாச்சு பிரணவத்தவம் விஸ்வரூபத்தவம் காவடித்தவம் மனோன்மணித்தவம் திதிவாரித்தவம் திபெத்திய தவம் சாயா தரிசனம் சூக்கும பயணம் கரும்புள்ளி பயிற்சி சுவாதிஷ்டான தியானம் மணிப்பூரக தியானம் அனார தியானம் விசுக்தி துவாரசாங்கம் சக்தி களம் ஆர எக்ஸ்பென்ஷன் இத்தனையும் வந்து சிலபஸ்ல இருந்து எடுத்தாச்சு உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து எந்த பயிற்சியும் உங்களுக்கு கொடுக்கல இதெல்லாம் வந்து மகரிஷி கத்து கொடுத்தா மகரிஷி சிலபஸ்ல இருந்து ஒரு பர்சன்ட் கூட வெளியே போக மாட்டாங்க எனக்கு தேவையே இல்லை ஏன்னா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற அத்தனை ரகசியங்களும் அவர் கத்துக் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இதுக்கு மேல ஒண்ணும் இல்லை எதுலையுமே சந்தேகமும் இல்லை 
சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னா தான் அங்கே நல்லா கற்றுக் கொடுக்குறாங்க போல் எங்கே நல்லா கற்றுக் கொடுக்குறாங்க போல் தேடலில் போயிட்டே இருக்க வேண்டி வரும் முழுமை அணிஞ்சிருத்து இவ்வளோதான் இது முடிவு அப்படின்னு நீங்கள் நிறை நிறைவாயிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தேடல் இருக்காது ஸோ நீங்கள் எந்த கட்டத்தில் எந்த பயிற்சி நாங்கள் வந்து சொன்னாலும் என்ன பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் அது என்னது அப்படின்னு இதுக்குள்ள இதுக்குள்ளேயே ஒரு இடத்துல நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்களுக்கே நம்ம விளக்கம் கொடுத்து அனுப்பி விட்டுலாம் இல்லை அதில் இருக்கிற ப்ளஸ் மைனஸும் நமக்கு புரிஞ்சிடும் பேசிக் வந்து நம்மகிட்ட இந்த வட்டத்துக்குள்ள தான் இருக்கும் அப்போ நீங்க வந்து இதனால வரக்கூடிய விளைவுகள் அதை நம்ம தேடி போறது கிடையாது தானாவே வந்து நம்ம இந்த பயிற்சிகள் எல்லாம் பண்ணும் போது இங்க மனம் ஒடுங்கி ஒடுங்கி போகும் போது இஎஸ்பி வரும் புலன்களுக்கு அப்பாலான அறிவு கிட்டும் கிளைன்ஸ் வரும் உங்களுடைய எண்ணத்துல நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களோ என்ன தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை எடுத்து உங்களுக்கு நாங்க ஃபீட் பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு உங்க உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு நீங்க இப்போ சில லெக்சர்ஸ் கொடுக்கும் போது அதை நிறைய பேர் நிறைய கேள்விகளோடு வருவாங்க லெக்சர் முடியும் போது எங்களுக்கு எந்த டவுட் இல்லைங்க எல்லாமே ஃபீட் ஆயிடுச்சு அப்படிம்பாங்க அது உங்களுடைய எண்ணத்தை முழுமையா எடுத்து அப்படியே ஃபீட் பண்றது கிளியர் வைன்ஸ் தானாவே வரும் அதுக்காக பயிற்சி பண்ண வேண்டாம் டெலிபத்தி வரும் டெலிபத்திங்கிறது நமது எண்ணத்து நான் நீங்க எல்லாம் இப்படி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க பண்ணுவீங்க உங்களுடைய அதுக்கெல்லாம் உதாரணங்கள் இப்ப நான் சிலைட் எல்லாம் கூட போட்டு காட்டுவாரு உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இப்ப இருக்காங்க உங்களுக்கு நல்ல வாய்ப்பு ஒரு அமைப்புல வந்திருக்காங்க ஆஸ்திரேலியால இருந்து வந்திருக்காங்க இப்போ குண்டல்பேட் மைசூர் ஸ்டேட்ல இருந்து வந்திருக்காங்க அவர் என்னுடைய ஃபேனுங்கிற மாதிரி எங்க வகுப்பு நடந்தாலும் வருவாரு நம்ம இங்க இருந்து பக்கத்துல போறதுக்கு வந்து இவ்வளவு தூரம் போக முடியாதும்போம் அவர் அங்க இருந்து வராரு எங்க வகுப்பு நடந்தாலும் வராரு போன கிளாஸுக்கு அவருக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகல அதனால அவர் வரல போன வாரம் கூடலூர்ல நடந்தது அங்க வந்திருந்தாரு ஸோ இதெல்லாம் எப்படி வராங்க அப்படின்னு வரும்போது இன்னைக்கு எல்லாமே இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு நாங்க ஒரு லிங்க் வச்சிருக்கோம் குரு சிஷ்ய உறவு என்ன அப்படின்னு நான் ஒவ்வொன்றையும் உங்களுக்கு உதாரணம் சொல்லி நான் உங்களுக்கு விளக்கம் தரேன் அந்த டெலிபதி வந்து நாம வந்து அவங்க இந்த பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது அவங்க அதை பண்ணுவாங்க இப்போ யூனிஃபைடு ஃபோர்ஸ் ஆராய்ச்சி கூட அவர் பிளான் பண்ணி பண்ணல அந்த ஃபோர்ஸ் என்னங்கிறது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தரேன் யாருடைய கமெண்ட் எப்படி நாங்க இது பண்ணிருக்கோம் எப்படி அவர் அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்போ இன்னைக்கு வந்து பிஹெச்டி வாங்கியிருக்காரு கைடு யாரு அப்படிங்கிறது வந்து அவரும் சொல்லுவாரு நானும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் அடுத்தது வந்து ஹாஸ்டல் டிராவல் வரும் ஹாஸ்டல் டிராவலுக்கு எதுவும் நான் பொய் சொல்ல வேண்டியதுல இவரே இருக்காரு இவரை வச்சு நான் நிறைய தடவை இவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன் இவங்க ஆரம்பத்துல வந்து ஊட்டிக்கு வரும்போது கோயம்புத்தூர் வந்து ஊட்டிக்கு வரும்போது இங்க மௌனக் ஒரு சுப்பையான்னு ஒருத்தர் ஒரு ஐயா இருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணுவாருனா ஒரு மாசம் இந்த மாதிரி மௌனம் எல்லாம் இருப்பார் அவர்கிட்ட வந்து இவங்க நிறைய கிளாஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்ப இவங்க மேடமாகட்டும் ஐயா ஆகட்டும் அவங்க என்ன நினைப்புல இருந்தாங்க அப்படின்னா துரியாதீதம் நமக்கு கிட்டணும் அப்படின்னா நாம இந்த மாதிரி மாசக்கணக்கில் இந்த விரதம் எல்லாம் இருந்து மௌனமா இருந்து பண்ணாதான் நமக்கு அது கிடைக்கும் நாம இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தா கிடைக்காது அப்படின்னாங்க இப்ப கேஷுவலா அன்னைக்கு நடந்த அந்த மெடிடேஷன்ல அன்னைக்கு மெடிடேஷன் கண்டக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்கன்னு இவங்கள கேட்டு அந்த ஃபீட்பேக்ல அவங்களுக்கே வந்து இந்த இடத்துல இந்த இது ஜெர்க்கு ஏன் பண்ணீங்க அப்புறம் நான் ஃபீட் பண்ணி கூட்டிட்டு போனேன்னு சொன்ன போது அது உங்களுக்கு எப்படிங்க தெரிஞ்சது அப்படின்னு கேட்டு அதுதாங்க தெரியாது இதுவும் அதை வந்து கண்டக்ட் பண்றவங்களுக்கும் தெரியும்னு சொன்ன பிறகு நமக்கும் தெரியாது இதை வருங்கிற நம்பிக்கை வச்சுதான் இன்னைக்கு தீவிரமா வந்து ஃபீல்டுல இறங்குனாங்க அன்னைக்கு ஒரு மேலோட்டமா அது வந்து நான் சொல்றது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸோ அப்போ வந்து அந்த மாதிரி லெவலில் இருக்கும்போது அப்போவே வந்து நாங்கள் இது வந்து இந்த லெவலில் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சின்ன பையன் தான் நான் அப்போ அதுக்கு பிறகு ஹாஸ்டல் டிராவல் வந்து மகிழ்ச்சி கற்றுக் கொடுக்கும் போது நிறைய பேர் போவாங்க அதை ஏதோ ஃபீல் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு நாலு பேருடைய குரட்ட சத்தம் வரும் டைவேர்ட் ஆகிடு யாருக்கும் பிடிபடாது அப்போ அதுக்கு அவ்வளவெல்லாம் பண்ண வேண்டாங்க நாம் வந்து சாதாரணமா இப்போ எங்க வீட்டுக்கு நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம் நடந்துட்டு போகும்போது இப்பவே இனிஷியேட் பண்ணா நீங்க பண்ண முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது இவருக்கு இனிஷியேட் பண்ணி இவர் கையோட கூட்டிட்டு போய் விஷுவலைஸ் பண்ண வச்சு இப்ப என்னென்ன விஷுவலைஸ் பண்ணீங்களா குறிச்சிக்கங்க சனிக்கிழமை கீழே கோயம்புத்தூருக்கு வருவாரு வெள்ளிக்கிழமை டெமோ தரும் சனிக்கிழமை இங்க வந்து முதல் நாள் பண்
ஆனால் இயற்கை அவர் அவர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா டீட்டெயிலாக அந்த கிளாஸ் எல்லாம் சொல்லுவார் ஸோ அப்போ நீங்களும் வந்து கூட வந்துட்டீங்களா நீங்கள் வந்து டெவோ கொடுக்குறேன்னு வந்துட்டீங்களா அப்படின்னு எல்லாம் கேட்டிருக்காரு ஸோ சூக்கம் பயணம் நம்ம ரொம்ப பெரிய லெவலில் நினைச்சி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் நம்ம போகும்போது என்ன ஆயிடுது அங்கே வந்து நாம எமோஷன் ஆகிடுவோம் நீங்கள் எமோஷன் ஆகும்போது எங்கேருந்து வந்து நீங்கள் அமைதியாக அந்த பயிற்சியை பண்ண முடியும் இது ஒன்றுமே வேண்டாம் சிம்பிளாக உங்களுக்கு ஒரு உதாரணம் தரேன் இப்போ இந்த அம்மா இருக்காங்க ஐயா பார்க்கறதுக்கு அவங்க வீட்டுக்கு போகணும் போகிறாங்க போகும்போது அவங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது நான் ஒன்று இன்ஃபார்ம் பண்ணாமல் போகிறேன் ஐயா இருப்பாங்களோ இல்லையோ தெரியல அப்படின்னா இவங்க உருவம் அவங்களுக்கு விஷுவலைஸ் ஆகும் விஷுவலைஸ் ஆகுறது அப்படின்னா இவங்களுடைய வேவ் அங்கே போய் கிளாஷ் ஆகி அங்கே ஃபைவ் டைமென்ஷன் ஆக்ஷன் கொடுத்துடுச்சு இவர் வேற ஆக்டிவிட்டீஸ் சீரியஸாக இருந்தவர் இவங்க இவங்களுடைய வேவ் அங்கே வந்து பெனட்ரேட் ஆகிடுச்சு இல்லையா ஸோ இவங்களை பற்றி இவர் பேசிகிட்டு இருப்பார் அப்போ அவங்க போய் நிற்பாங்க நிற்கும்போது நாம் வழக்கமாக சொல்லுவோம் என்னன்னு சொல்லுவோம் நூறா நூறு வருஷம் இவர் அவரை பற்றி பேசுனதுனால இவங்க வந்ததுனால நூறு வயசு வாழ்வாங்களாம் அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நினைச்சதுனால அவர் வந்து ரிசீவ் பண்ணி ரிசெப்டிவ் ரிசீவ் பண்ணி சொல்கிறாரு ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் நடக்குது அது சூக்கம பயணம் தான் நம்ம சூக்கம பயணத்தை வேறு என்னமோ நினைச்சிட்டு டென்ஷன் ஆகிடுறோம் அப்படி ஆகும்போது நமக்கு பிடிபடாது இப்போ அது சிம்பிள் மேட்டர் நாம் இப்படி பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா பண்ண முடியும் இன்ட்யூஷனுங்கிறது நிறைய வரும் நாளைக்கு இந்த நடக்க போகுது அப்படின்னா நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு உள்ளுணர்வு சொல்லும் இப்படியெல்லாம் நடக்கும் நீங்க இந்த இதை பண்ணுங்க இது நல்லது இதை பண்ண வேண்டாம் விட்டுருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு த டியூட்டர் இஸ் வித் இன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்குள்ளே இருக்காங்க டியூட்டர் ஆசான் வாத்தியார் இறைவன் தெய்வம் எல்லாம் அது உங்களை கைட் பண்ணும் நாம அதை வந்து செவி கொடுத்து கேட்கறது இல்லை அதை கவனிச்சு நாம அதுக்கு மரியாதை கொடுக்கறது இல்லை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களை முழுக்க முழுக்க அந்த இறைவனே வழி நடத்துவோம் நாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அதற்கான உதாரணங்கள் எல்லாம் இப்போ நான் சொல்லி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ இதெல்லாம் வந்து இயல்பா வரக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படி இருக்கும்போது நம்மளுடைய தகுதியை நாம் எப்படி வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா முதல் தத்துவம் வெண் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா அப்ப வெண் உங்ககிட்ட உயிராற்றல் ஜீவகாந்தம் உங்களுக்கு பொட்டன்டா இருக்கு அப்படின்னால முதல் இது வந்து கூன் விழ மாட்டீங்க இப்படி உங்களுக்கு வந்து கீழ் நோக்கி இழுக்காது இந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லாட்டி சூழ்ந்த எழுத்து மாற்றுறதுன்னு சொல்கிறோம் அதுக்கான விளக்கம் இப்போ உங்களுக்கு வரும் அது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸுங்க நம்ம சயின்ஸில் இப்போ வழக்கமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கிற வார்த்தையாக சூழ்ந்த எழுத்து மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம முடிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த இது வந்து நம்ம அதை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய வலு உங்களுக்கு அந்த உயிராற்றலும் ஜீவங்க அந்த முந்தான் அப்படி இருந்தால் நீங்கள் நேராக இருப்பீங்க கோன் விழாது ஆனால் நீங்கள் நிறைய இதில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க போன கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சாப்பாடு விஷயம் நாம் வந்து வயிற்றுக்கு ஒரு கமெண்ட் போட்டால் சும்மா நிற்கும் நம்ம சாப்பிடாமல் கூட இருக்கலாம் கம்மியாக சாப்பிட்டா நல்லதுன்னெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் சாப்பாடு என்ன மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கீங்க இங்கே பண்ணுறீங்களா ஹோட்டலுக்கா செஞ்சு எடுத்து வந்திருக்கீங்களா எல்லாத்துக்கும் வந்து வழக்கமாக சாப்பிட்றதில் பாதி சாப்பாடு கொடுக்கும் ஒரு தட்டு சாப்பிட்றவங்க அரை தட்டு சாப்பிடுங்க இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அனுபவ ரீதியாக நீங்க அதை வந்து நீங்க உணரணும் எதுக்கு எடுக்கணும்னு நான் சொல்றேன் ஒரு தட்டு சாப்பிடுறவங்க அரை தட்டு சாப்பிடுங்க அப்ப வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுங்க தவம் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க நீங்க எப்படி சுறுசுறுப்பா இருக்கீங்கன்னு பாருங்க அது எப்படி எல்லாம் உங்களுக்கு உதவி பண்ணுதுன்னு பாருங்க நான் போனதோட பேரூர்ல என்ன பண்ணேன்னா எத்தனை கிலோ போடுறீங்கன்னா அதுல பாதி போட சொன்னேன் பத்து கிலோ அரிசி போடுறதா இருந்தா ஆறு கிலோ போடுங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ வந்து நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க அதை வந்து பாதி பாதி கொடுங்க அவங்க அப்போ நீங்களே பாதியை வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு போயிடுங்க சரியா வீட்டுக்கு கொண்டு போய் சாயந்தரம் சாப்பிடுங்க நான் அதை எப்படி என்ன இதுங்கிறத விளக்க நான் உங்களுக்கு தரேன் இப்போ அந்த இந்த ஆற்றல் நமக்கு பொட்டன்டா இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இருப்போம்னு சொல்லுவோம் ஒரு காலகட்டத்தில் நீங்கள் வந்து ஒரு மைல்ட ஹாச்சி பேக் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொண்டு ஒரு கூன் விழும் உட்காந்துக்கலாம் எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வயசுக்கு வந்த காலகட்டத்தில் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்களாகட்டும் ஆண்களாகட்டும் இப்படியே தான் நடப்பாங்க பார்த்துருப்பீங்க அதுவே நாற்பது வயசு தாண்டிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ப பசங்கள்லாம் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ படிக்கிறாங்க கணவன
இதெல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூலாதாரத்தில் இயக்கம் அதிகமாகுது கீழ் நோக்கி வந்து ஈர்ப்பு வீசி அதிகமாக இருக்கு எண்ணங்கள் வந்து மேல் நோக்கி இதில் டைவெர்ட் பண்ணணும்னு நாம் வந்து அதை சமன்படுத்தி நம்ம எந்த பயிற்சியும் பண்ணுறதில்லை அப்போ என்ன ஆகுது ஈர்ப்பு விசை கீழே இருக்குது அதாவது உணர் உணர்வுகள் அப்படின்னு வரக்கூடியது இயல்பாக நடந்துட்டு இருக்கு நாம் அதை தடை பண்ணி நிறுத்திட்டு இருக்கோம் அப்போ இப்படி நேராக நிற்கிறதுக்கான வழி இல்லாமல் காந்த ஆற்றல் கீழ் நோக்கி இழுக்கிறதுனால ஒரு ஹஞ்ச் பேக் வருது கல்யாணம் ஆன கையோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வாரத்தில் வந்து ரொம்ப தெம்பாக வருவாங்க அந்த கூணெல்லாம் போயிட்டுருக்கோம் அவனுக்கு ஆகட்டும் பெண்ணுக்கு ஆகட்டும் ஸோ இது என்னன்னு பார்க்கும்போது இந்த காந்த ஆற்றலுடைய பேலன்ஸ் தான் ஸோ உங்களால் பேலன்ஸ் பண்ண முடியுதாங்கிறதுக்கு நான் ஒரு உங்கள் பயிற்சி வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டிக்கு தரைப்போம் அது எப்படிங்கிறது என்ன இதுங்கிறது இப்போ உங்களுக்கு ஃபோட்டோ காட்டிடுறேன் மகரிஷி கொடுத்த பயிற்சிகள் தான் இது அவருடைய புக்கில் இருக்கிறது தான் அதில் காய்கல்பாவுடைய ஃபஸ்ட்டு போஸ்டர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி இருக்கிறது வந்து மூலாதாரத்திலேருந்து ஆற்றலை மேலே கொண்டு போகணும் கால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூக்கி நிற்கும் பண்ணிட்டாருங்களா உங்களாலேயும் முடியும் அப்போ இப்போ பண்ண வேண்டாம் வீட்டில் போய் விழுந்து கிழுந்து ஆடி கீடி ஸ்டெபிளைஸ் ஆயிக்குங்க உங்களை நீங்கள் தயார் பண்ணிக்கோங்க ஆச்சுங்களா இது வந்து உங்களுடைய இத்தர் லெவல் பேலன்ஸு அடுத்தது வந்து காற்று பஞ்சபூதத்தில் அடுத்தது காற்று வருது இல்லையா காற்று லங் ஃபங்க்ஷன் நமக்கு சரியாக இருக்கா ஆக்சிஜன் நாம் கரெக்டாக கொடுக்குறோமா நம்ம உடம்புக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு மகரிஷி கொடுத்த பயிற்சியிலே ஒன்று வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணும்போது டீப் பிரீத் எடுக்கிற எஃபிஷியன்சியை பார்க்கணும் டீப் பிரீத் எடுக்கும்போது ஒரு வழக்கமாக ஒரு மூச்சு வந்து ரெண்டு செகண்ட் ஆகும் டீப் பிரீத் எடுத்தா ஒரு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஆகும் பத்து மடங்கு கூடும் அந்த பத்து மடங்கு உங்களுக்கு எப்படி இதாகுதுங்கிறது என்னுடைய லங்குடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து இப்படி சடனாக போயிட்டு அப்படி நிற்கக்கூடாது கிராஜுவலாக தான் போகணும் அதையும் அமைதியாக பண்ணி காட்டுற பார்த்துக்குங்க கை இப்படி பண்ணால் மேலே வரேன் இப்படி பண்ணால் கீழே வரேங்கிற அர்த்தம் ஸோ இது வந்து எப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதோ அதே மாதிரி தான் இது வந்து சுருங்கணும் மேலே போகும்போது எந்த லெவலில் காற்றை உள்ள இருக்கிறீங்களோ அதே லெவலில் வெளியே விடணும் இது வந்து உங்களால் வந்து இது பண்ணும்போது லங் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாம் உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அளவுகோல் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மகரிஷி வந்து கய க இந்த கபாலபதியை வந்து நமக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் வந்து கொஞ்சம் நல்லா பயிற்சி பண்ணுறவங்கள வந்து ஒரு அட்வான்ஸ் லெவலில் கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுப்பார் அப்போ என்ன பண்ணார் நாம் நியூரோமஸ்குலர் பண்ணுறோம் பாருங்கள் அப்படி பண்ணும்போது இப்படி கையை வச்சுட்டு கீழே குனிஞ்சிட்டு வரும்போது நீ எங்கே கபாலபதி பண்ணிட்டு வாங்க மேலே வரும்போது இழுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னார் அந்த கபாலபதி எல்லாம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த நெக்கு இந்த ஷோல்டர் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் இதில் ஸ்டிஃப்னஸ் வரக்கூடாது டைட்டாக கூடாது ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ரிலாக்ஸ்டாக அந்த பயிற்சியை பண்ணணும் யோகாவில் எந்த இடத்துலையுமே ஸ்ட்ரெயின் வர வரக்கூடாது பெயின் வரக்கூடாது டயர்ட் ஆகக்கூடாது இப்போ அந்த கபாலபதி வந்து கையை வைக்கிறதில் கொள்றதில் ஒன்றும் பண்ணாமல் ஃப்ரீ நெக்கு இருக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா நாங்கள் ஃபங்க்ஷன் நல்லா இருக்குங்கிற அர்த்தம் சரியா அடுத்தது வந்து வெப்ப ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் வந்து நம்ம எந்த மாதிரி எந்த மாதிரி வந்து மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் இப்போ நான் வந்து ஊட்டியிலிருந்து வரேன் இது கோயம்புத்தூர் ஊட்டி எந்த மாதிரி கிளைமேட்டு இங்கே என்ன மாதிரி கிளைமேட்டு அங்கே சில்லுனே இருந்து பழகிருக்கேன் ஊட்டிக்கு வந்த கோயம்புத்தூருக்கு வந்தால் எனக்கு என்ன ஆகணும் நிறைய ஷொட்டாகணும் சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் உட்காந்துருக்கேன் ஃபேனை வேணால் ஆஃப் பண்ணுங்க எனக்கு ஷொட் ஆகாது தண்ணி குடிக்க மாட்டேன் நான் வந்து டயர்ட் ஆக மாட்டேன் நான் வீம்புக்கு தண்ணி குடிக்காம நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு எடுத்தேன்னா டயர்ட் ஆகணுமா இல்லை என்ன பேசிகிட்டு இருக்கு இல்லையா அப்போது இந்த அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சர் எதுவாக இருந்தாலும் அந்த இயற்கையோடு நாம் வந்து ட்யூன் ஆகி 
இந்த பாடி டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இங்கே வந்து கமெண்ட் கொடுப்போம் அது வந்து நமக்கு ஒத்ததாக வந்துடும் ஊட்டியில் வந்து இப்போ இமயமலையிலலாம் வந்து வெத்தோடமோடு இருப்பாங்க இந்த தவம் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த வெப்பத்தை வந்து அவங்க வந்து அந்த ட்யூனிங் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நம்ம என்ன நினச்சிக்கிறோம் ஐயோ பயங்கரமான வெயில் பயங்கரமாக வேர்க்குது வெளியே தலை காட்ட முடியல அப்படின்னு முடங்கிடுறோம் அது இயற்கை அந்த இயற்கையை வந்து யோகா பயிற்சி பண்ணுறவங்க வந்து நாம் ட்யூன் பண்ணிக்க முடியும் அதுக்கு உதாரணமாக இதுக்கு சாயந்தரம் வரைக்கும் பாருங்க என்ன பண்ணுறேன்னு பாருங்க நான் பேசுறதோடு போகிறது இல்லை சித்தாந்தம் தான் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்போ இது வந்து உங்களுக்கு வெப்ப ஓட்டம் வந்து சரியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறது அது உங்களுடைய கண்ட்ரோல் நீங்கள் வச்சுக்கிற ஒரு பயிற்சி முறை சரியா மூன்றாவதுக்கு அப்புறம் நான்காவது இது வந்து தண்ணீர் வருது இந்த தண்ணீர் வந்து இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கிற இதில் வந்து செவன்டி டூ பர்சன்ட் வந்து கவர் பண்ணிட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதே அளவு தான் இங்கேயும் இருக்கும் அண்டத்தில் உள்ள அனைத்தும் பிண்டத்திலுமாம் இங்கேயும் அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும் ஒரு செவன்டி பர்சன்ட் அளவு தண்ணி தான் இருக்குது எல்லா இடத்துலையுமே அது எக்ஸஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை லோயர் ஆனாலும் பிரச்சனை அந்த பேலன்சிங் வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதோட அடுத்தது நிலைமைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திடப்பொருள் இருக்கு பாருங்கள் உணவு எடுக்கிறீங்க பாருங்கள் இதுக்கும் அதுக்கும் ரிலேட்டட் அப்போ உணவு எவ்வளவு எடுத்துக்கணும் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் நான் தண்ணி இப்போ அங்கேருந்து வந்தால் இங்கே கண்டிப்பாக வந்து நான் நிறைய தண்ணி கொடுக்கணுங்கிறது சயின்ஸ் சொல்லுது அப்படி இல்லைன்னா வந்து யூரின் வந்து ரொம்ப டார்க்காக போகும் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிடும் கல் ஆகிடும் அதை ஆகிடும் இது ஆகிடும் நிறைய இருக்குது அதை மதிக்கணும் பட் அதே சமயத்தில் நீங்கள் இயல்பு இயற்கை நம்மளுடைய அதோடைய ட்யூனிங் கான்ஃபிடென்ட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது அப்படின்னா எல்லா மெட்டபால சித்தியும் நாம் வந்து மாற்றிக்கலாம் அதில் எதில் நான் பேலன்ஸ் பண்ணுறேன்னு பார்க்கும்போது அடுத்தது என்ன வருது உணவு வருது இல்லையா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு உணவில் நாங்கள் சரி பண்ணிக்கிறோம் உணவில் வந்து நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கு என்ன மாதிரி அப்படின்னா டிவியை எடுத்து பார்த்தா ஒவ்வொன்றுலையும் வந்து ஆலிவ் ஆயில் உடம்புக்கு நல்லது இந்த தவிட்டு எண்ணெய் உடம்புக்கு நல்லது சன்ஃப்ளவர் உடம்புக்கு நல்லது எவ்வளோ இப்படி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அது பார்த்தீங்கன்னா கரண்டு கடைகள் எடுத்து ஊற்றுவாங்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சோயா நல்லது இது கீரை நல்லது அது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதனுடைய குவாலிட்டியே இல்லாமல் எல்லாத்தையும் மாற்றி அமைச்சு இது வந்து சாப்பிடுங்க இல்லாட்டி குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்க ஏமாற்றி சாப்பிட வாங்கிங்கன்னு தான் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க உங்களை சாப்பிட வைக்கணும் வைக்கணும் வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் என்ன சொல்கிறோம் நீங்கள் சாப்பிட கூடாது கூடாது கூடாதுன்னு சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா ஒரு கம்பேரிட்டிவ் ஸ்டடி தரேன் மருத்துவம் என்ன சொல்லுது இது ஸ்ட்ரெஸ் வேர்ல்டு எல்லாரும் டென்ஷனாக இருக்காங்க டென்ஷனாக இருந்தால் மன மைண்ட் வந்து உணவை நாடுது உணவை தேடி போகும்போது நிறைய சாப்பிட்றான் நிறைய சாப்பிடும்போது சுறுசுறுப்பு குறையுது சோம்பேறி ஆயிடுறான் சோம்பேறி ஆகும்போது தூக்கம் வருது தூங்குறான் அப்போ வந்து தொந்தி வருது ஒபீஸ் ஆகிறான் ஒபீஸ் ஆகும்போது சர்க்கரை வியாதி வருது சர்க்கரை வியாதி கூட பிபி வருது பிபி கூட ஹார்ட் அட்டாக் வருது இதெல்லாம் வந்தால் செத்து போயிடுறான் இது வந்து மருத்துவ ரீதியாக சொல்கிறது சொக்கலிங்க மையாவுடைய லெக்சர்லாம் இது நிறைய நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க கார்டியாலஜிஸ்ட்டு இதுவே உளவியல் ரீதியாக ஒன்று சொல்கிறாங்க ஏ டென்ஷன் ஆனால் அவன் சாப்பாட்டுக்கு போகிறான் அப்படின்னு அது அந்த சயின்டிஸ்டுடைய ஆராய்ச்சி படி என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு குழந்தை இருக்குது குழந்தைக்கு பசிக்குது பசிக்கும் போது அழுது அழுத அம்மா என்ன பண்ணி புட்டி பால் கொடுத்துட்டா முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் அம்மா என்ன பண்ணுறாங்க புட்டி பால் கொடுக்கறது இல்லை அவங்க பால் கொடுக்கும்போது கூடவே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு கருணையை கொடுக்குறாங்க அன்பை கொடுக்குறாங்க குழந்தை வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுது ஸோ அதனுடைய அந்த கஷ்டம் நீங்குது ஸ்ட்ரெஸ் போகுது அப்போ அடிப்படையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு 
பசியும் அடங்குது ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் போகுது காலத்தால் என்ன பண்ணுது அதுக்கு எப்பெல்லாம் கஷ்டம் வருதோ பசி இல்லைன்னாலும் அழுது அப்போ அம்மாவுடைய அன்பு கிடைக்குது ஸோ அந்த அன்புக்கு இங்கே ஃபீட் ஆயிடுது இல்லைங்களா காலத்தால் என்ன ஆயிடுது அந்த அழுத உடனே வந்து அம்மா என்ன பண்றாங்க அன்பு மட்டும் கொடுக்குறாங்கன்னு அதுக்கு தெரியாது பாலையும் சேர்த்தானே கொடுக்குறாங்க அப்போ பாலு தான் ரிலாக்ஸ் பண்ணதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் இது உளவியல் இப்போ மகரிஷி என்ன சொல்றாரு நீங்க ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கீங்க தவம் பண்ணுங்க தவம் பண்ணீங்கன்னா டென்ஷன் குறையும் ரிலாக்ஸ் ஆகுறீங்க ரிலாக்ஸ் ஆகும்போது ஆரம்ப கட்டத்தில் நிறைய அன்பர்கள் வந்து சொல்லுவாங்க ஐயா என்னுடைய சாப்பாடு அளவு குறைஞ்சி போச்சு காய்கல்பா பண்ண சாப்பாடு அளவு குறைஞ்சி போச்சு அதுதான் இயல்பு அதுதான் உங்களுக்கு அளவுக்குள் உங்களுடைய டென்ஷன் குறைஞ்சிருக்குங்கிறதுக்கான அத்தாரிட்டி அதை நாம் மதிச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருந்துருக்கணும் அது அப்படி தான் இருக்கும் நீ சாப்பிடாமல் இருந்தால் வீக் ஆகிடுவேன் நீ மறுபடியும் சாப்பிடுன்னு சொல்லி மறுபடியும் மைண்டை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி சாப்பிட்டு விடுறோம் அப்போ நாம் வந்து அந்த அந்த தவம் நமக்கு கொடுத்த ரிலாக்சேஷன் அதனுடைய இயல்பு அதில் நமக்கு கிடைத்த பெனிஃபிட்டில் நம்ம வாழக்கூடிய கலையை வந்து மறந்து என்ன பண்ணிவிடுறோம் நம்மளை நம்மளே ஏமாத்திடுறோம் இப்போ ரிவ் நம்மளுடைய ஃபிட்னஸ் வந்து அதில் வரப்போகிறது இல்லை அப்போது தவம் என்ன பண்ணுது ரிலாக்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இந்த உணர்வு குறையும் அப்போ சாலிட் மண்ணுங்கிற தத்துவம் ஐந்தாவது தத்துவம் வந்து உங்ககிட்ட ஃபிட்னஸ் இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்கணும் அப்படின்னா உங்களுடைய உணவினுடைய அளவு குறைஞ்சி இருக்கணும் அதை வச்சுதான் நீங்க அளவு போட முடியும் நீங்க டென்ஷன் ரிலீஃபா இருக்கீங்க தவ உங்ககிட்ட வேலை செய்யுது அப்படின்னா உணவினுடைய அளவை வச்சு உங்களை இடம் போட்டுக்கலாம் நீங்க காலையில எட்டு இட்லி சாப்பிட்டு பழகிட்டீங்க ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா பசிக்குது பதினோரு மணிக்கு எனக்கு பசி உணர்வு தெரியுதுங்க அப்படின்னா ஆம் மைண்டு வந்து ஒரு தாட் கொடுத்துருக்கீங்க எட்டு இட்லி சாப்பிட்டவங்க வந்து ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்டா தாங்குமா அந்த எண்ணத்தை போட்டுட்டு தான் ரெண்டு சாப்பிட்றீங்க இல்லை எனக்கு அளவு ரெண்டு தான் அப்படின்னு எடுங்க அதுக்கு மேல உங்களுக்கு பசி உணர்வு வருதா மருத்துவ ரீதியாக வந்து சொக்கலிங்கம் சொல்கிற கருத்து என்ன அப்படின்னா நீங்கள் மூளையை ஏமாற்றுங்க அப்படின்பாரு எப்படி ஏமாற்றணும் ஒரு ஒரு டம்ளர் தண்ணியை குடிங்க பசி உணர்வு நின்றுடும் அந்த உணர்வு வரும்போது தண்ணியை குடிங்க இல்லை சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை குடிச்சிட்டு போய் உட்காருங்க அப்போ கொஞ்சமாக சாப்பிடும்போது ஃபுல் ஆகிடும் மத்தியானம் அதை பண்ணுங்க ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை முதல்ல குடிச்சிடுங்க உங்கள் சாப்பாட்டில் பாதியை சாப்பிடுங்க உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் வராது அதுக்கு நான் கேரண்டி இல்லையா நான் இப்போ சாயந்தரம் வரைக்கும் நான் பேசுறேன் நம்ம மத்தியானம் லஞ்சே எடுக்கிறது கிடையாது என் கூட இருக்கிற அரங்காலூர் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் வந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் பேசுறேன் டயர்ட் ஆகுறேனா எனக்கு எனர்ஜி பத்தலையா பார்த்துக்குங்க ஸோ இது வந்து நாம நம்மளை வந்து எடை போட்டு பண்றது அப்படி பண்ண ஃபிட்னஸ் எந்த அளவில் இருக்கணும் நீங்க அண்டர் வெயிட்டாகவும் போயிடக்கூடாது ஆகாது பட் அண்டர் வெயிட் ஆயிடுமோன்னு பயம் இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களை அளவுக்கோல் வச்சு பார்த்துக்குங்க என்ன ஹைட் இருக்கீங்களோ அதில் வந்து நூறு சென்டிமீட்டர் கழிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற சென்டிமீட்டர் கிலோகிராம் இருக்கீங்களான்னு பாருங்கள் அப்போ அது பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அவ்வளவு கூடிடுச்சு 
இது ரெண்டும் கரெக்டாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் இது இருக்கும் தொப்பை மட்டும் இருக்கும் அந்த தொப்பை மட்டும் இருக்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறாங்க இந்த படம் தெரியுதா உங்களுக்கு டிராயிங் போட்டு தெரியறதா தெரியலையா தெரியுது இல்லையா ரெண்டு கோடு வருது அதில் வந்து இந்த எலும்பு இருக்குது பாருங்கள் பெல்விக் போன் அந்த எலும்பை சுற்றி ஒரு வட்டம் எடுக்கிறோம் மெஷர்மெண்ட்டு அது ஹிப்பு அதுக்கு மேலே ஒரு வளைவு வருது அந்த வளைவு கரெக்டாக வந்து தொப்புளுக்கு நேராக அப்போ தொப்புளுக்கு நேராக ஒரு வட்டம் எடுக்கிறோம் இந்த கீழே இருக்கிறத விட தொப்புளை சுற்றி எடுக்கிற அளவு ஆண்களுக்கு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட்டுக்கு நெருங்கி இருக்கணும் பெண்களுக்கு தொண்ணூறுக்குள்ள இருக்கணும் அப்படி இருந்தா இஞ்சி ஈடு பழகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது ஃபிட்னஸ் மருத்துவ ரீதியாக நான் அவங்க சொல்றது இதை நீங்க கொண்டு வர்றதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்ப அந்த அஞ்சில் ஃபிட்னஸ் நான் சொன்ன பாருங்க அதை நீங்க கொண்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்துடும் அப்ப இந்த தகுதியை வளர்த்துட்டு சமுதாயத்தில் மேடையில் போய் நீங்க பேசும்போது உங்களுக்கு தயக்கம் வராது என்ன சொல்றேன் இப்ப நானே வந்து இப்படியே இருக்கேன் எனக்கு தொந்தி இப்படி இருக்குது நான் வந்து மேடையில் ஏறிட்டு வந்து நீங்க வந்து கட்டுப்பாடோட இருக்கணும் அப்படின்னு பேசினா நீங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுவீங்க என்னால பேச முடியாது இல்லையா அப்ப இந்த பேச தகுதியை வளர்த்தா தான் பேச முடியும் எனக்கு முப்பத்தஞ்சு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஐயா கூட நாங்க இருக்கும் போதும் என்னுடைய பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு தான் இன்றைக்கும் அதே தான் அன்னைக்கு நான் எப்படி உருவத்தில் வச்சுருந்தேனோ அது இன்றைக்கும் அதே தான் இருக்குது ஆனால் அன்னைக்கு என்னுடைய சாப்பாடு அளவு கொஞ்சம் கூட இப்போ கொஞ்சம் குறைச்சிட்டேன் ஏன்னா அது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஏஜ் ஆகிட்டு வருவர் எவ்வளோ தேவையோ குறைச்சிக்க வேண்டியது தான் இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தானாகவே அது வந்து மெயின்டைன் ஆகிக்கும் அது அப்பப்போ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஹைட் வெயிட் பார்க்குறது தானே அதை வச்சு எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டுக்கலாம் ஒரு டேப் இருந்தால் போகிறோம் எல்லாத்தையும் அழுந்து பார்த்து நீங்களே வீட்டிலே பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபிட்னஸாக இருந்தால் தைரியமாக மேடையில் போய் நீங்கள் பேச முடியும் உங்களை மதிப்பாங்க அடுத்தது அருள்நிதியாக இருக்கிற தகுதியில் வந்து அடுத்து என்ன பண்ணணும்னு வரும்போது நான் ஒவ்வொன்றா உங்களுக்கு சொல்லிட்டு வரேன் எந்த காலகட்டத்திலையும் மனவளக்கலையை நான் விட்டுக் கொடுக்க மாட்டேன் அதுக்குன்னு ஒரு மரியாதை யார் கொடுக்குறாங்களோ அவங்கள நான் மதிப்பேன் நான் பெரிய ஆள் நீ வந்து இதை டீச் பண்ண அப்படின்னா அந்த காலத்திலிருந்து ஊட்டியில் வந்து நீங்க இவ்வளவு இதெல்லாம் பண்றீங்க கொஞ்சம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணுங்க நாலு பேருக்கு தெரியணும் நாலு பேருக்கு சொல்லுங்க அப்படிம்பாங்க நான் ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வரேன் இப்ப நான் வந்து டிப்ளமா கூட படிக்காத ஒரு ஆள் படிப்பே கிடையாது சாதாரண வேலையில் ஆஸ்பத்திரியில வேலை செய்யற ஒரு ஆள் இப்ப அந்த பதவியில இருக்கும்போது நான் இந்த யோகா கற்றுக் கொடுக்கறது வந்து எங்களுடைய டைரக்டருக்கு தெரியும் இப்போ அக்ரி யூனிவர்சிட்டினா அங்கே வந்து வைஸ் சான்சலருக்கு தெரியுங்கிற மாதிரி அவர் வந்து அடுத்தது வந்து இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் டாக்டர்களை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுற போஸ்டில் இருந்தார் டைரக்டர் ஆஃப் மெடிக்கல் சர்வீஸுங்கிற போஸ்ட்டுக்கு வந்தார் அவரை வந்து ரவுண்ட்ஸ் வரும்போது கூட நாங்கள் ஒதுங்கி நின்று தான் இப்படி பார்க்கணுமே தவிர நேருக்கு நேர் நின்று பேசக்கூடாது ஸோ அவருக்கு நீங்கள் தீட்சை கொடுக்கணும்னு என்ன பண்ணுவீங்க இது ஒரு போஸ்ட் அந்த போஸ்டில் இருக்கார் ஸ்டேட் லெவலில் ஹையர் போஸ்டில் இருக்கார் நீங்கள் வந்து மூன்றாம் நிலை ஊழியராக இருக்கீங்க எனக்கு அவர் அப்பாயிண்ட் பண்ண டாக்டர் எனக்கு அப்பாயிண்டிங் அதாரிட்டி அப்போ நாம் வந்து இந்த தொழில் ரீதியாக எப்படி இருக்கோம் ரொம்ப லோ லெவலில் இருக்கோம் இப்போ அவர் வந்து நீங்கள் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் வந்து நாங்கள் பேச வேண்டிய சூழ்நிலை வருது அப்போ பேசும்போது நீங்கள் யார் யாருக்கோ என்னென்னமோ கற்றுக் கொடுக்குறீங்க நமக்கு தான் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நான் கற்றுத்தரேன் அப்படின்னு அவர் கற்றுக் கொடுக்கும்போது தரையில் உட்காந்து சீடராக இருந்து குருவாக ஏற்று வணங்கி ஏற்றுக்கிட்டால் தான் கற்றுக் கொடுப்போம் அப்படி ஏற்றுக்கிட்டாரு 
உங்களை மாதிரி சமமாக வந்து வகுப்பில் உட்கார்ந்து அவர் வந்து நான்காம் நிலை அகத்தாய்வு பிரம்மஞானம் வரைக்கும் முடிச்சிருக்கார் மாஸ்டர் கோர்ஸும் முடிச்சிருக்கார் ஆலியாரில் போய் எல்லாரோடும் சேர்ந்து போய் முடிச்சிருக்கார் இப்போது அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் அவர் வந்து ப்ரொமோஷன் வந்தது அப்படின்னா கூட்டிகிட்டு போய் ரூமுக்கு ஒரு காப்பு போடுங்க என்னை பிளஸ் பண்ணுங்கன்னு ஆசீர்வாதம் வாங்கி தான் இது பண்ணுவார் அப்போ அந்த இடத்துல வந்து என்ன உறவு இருக்குது நான் நான் வந்து டெக்னீஷியன் அவர் வந்து டேரக்டருங்கிற உறவு கிடையாது அந்த இடத்துல ஒரே உறவு வந்து அங்கே குரு சிஷ்யர் என்னைக்கும் அவர் இருக்காரு இப்போ இந்த வாரம் வந்து அவருக்கு பேராசிரியராக வந்து இது பண்ணுங்க சர்வீஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு பேராசிரியராக வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது முப்பது வருஷமாக நீடிக்குது நான் சொல்கிறது அன்னைக்கு நான் சின்ன பையன் இப்போ மாதிரி தாடி வச்சு சாமியார் மாதிரி லுக்கெல்லாம் கிடையாது இப்போ பார்த்தா அவங்களுக்கு ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு சாமியார் மாதிரி இருக்கார் அப்படின்ற கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த உருவத்தில் பார்த்துட்டு இதை கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க ஆனால் இது இந்த மாதம் தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் போனதில் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நான் தாடியை வச்சுருக்கேன் விடணும்னு தோணிச்சே விட்டுட்டேன் அது காரணங்கள் கிடையாது இன்னொரு இது சொல்கிறேன் பணத்தில் வந்து நல்ல ஒரு உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறது எங்களுடைய நிர்வாக அருங்காவலர் ஐயா வந்து வகுப்புக்கு வர நாங்களாக கூப்பிட மாட்டோம் அவர் வந்து யாருன்னு தெரியாது வகுப்புக்கு வர அவர் எங்கே போனாலும் அவரை வந்து நல்லா எல்லா வரவேற்பு கொடுப்பாங்க எல்லாரும் இன்னாருன்னு தெரிஞ்சு இது பண்ணுவாங்க அந்த வரவேற்பு கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் அங்கேருந்து வெளியே வரும்போது உடனே ஒரு நோட் வரும் அதில் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா டொனேஷன் பண்ணுங்கள் ஏதாவது ஒன்று வரும் அவர் அந்த வகையில் தான் இது எதிர்பார்த்து வந்தார் அன்னைக்கு எங்களுடைய இது வந்து பதினோரு ரூபாயா சார் இருக்கா இல்லை ஆளுங்களெல்லாம் வச்சுட்டு தான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் எங்கேயுமே எந்த ஒரு பொய்யான வாக்குறுதி இப்போ கொடுக்கறது இல்லை பதினோரு ரூபா அவர் வந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு பேர் கூட வந்தாங்க ஏன்னா அவர் வந்து அந்த அந்தஸ்தில் இருக்கிறதுனால வந்து சார் இவர் வந்து ஜெயராமனையா சார் அப்படின்னாங்க அப்படின்லாம் இப்படி பார்த்தேன் சரிங்க அவர் வந்து இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் எல்லாம் பண்ணுறாருங்க சரிங்க இப்போ உங்களுக்கு என்ன வேணுங்க யோகா கற்றுக்கணும்னு வந்திருக்காரு சார் சரிங்க விரும்புகிறீங்களா அப்படின்னு ஆமாங்க அப்படின்னு ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்து கொடுத்தேன் ஃபில்லப் பண்ணார் பதினோரு ரூபாய்க்கு ஒரு ரெசிப்ட் போட்டு கொடுத்தேன் கட்டினார் உட்காருங்க அப்படின்னு ஜீச்சியை கொடுத்தேன் எடுத்தார் போயிட்டார் அவருக்கு வந்து டிசப்பாயிண்ட் ஆகிடுச்சு அடையா நான் இவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு போனேன் போன இடத்துல காசும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க கண்டுக்கவும் மாட்டேங்கிறாங்க வகுப்பு நடக்குது ஆறு மணிக்கு கிளாஸ் இப்போ இங்கே சுபனையாலாம் இங்கே இருக்காங்க இல்லைங்களா அவங்கெல்லாம் வந்து பொறுப்பாசிரியராக அங்கே வந்து வகுப்பு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஆறு மணிக்கு வந்து கதவு சாத்திடுவோம் இவர் வந்து ஆறு ரெண்டுக்கு வந்திருப்பார் அரை மணி நேரம் கதவு கதவு எடுக்கல அங்கே நின்றுட்டு இந்த கமாண்டை கேட்டுக்கிட்டு வெளியே நின்று தியானம் பண்ணிட்டு போயிருக்கார் கேளுக்கு ஸோ அங்கே வந்து அந்த பணத்துக்கு அங்கே மரியாதை கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை பணம் வேணும் ஆனால் அவங்க மனவளக்கலைய புரிஞ்சிக்கணுன்னா இதுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு சீடராக வந்தால் தான் புரிஞ்சிக்க முடியும் இன்றைக்கி அவர் வெளியே துரத்தினா போக மாட்டார் எவ்வளவோ வேலை இருக்குது அதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்மளை வந்து கிளாஸுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கார் இதுவே வந்து இப்போ வந்து உங்கள் பயிற்சி பண்ணி காட்டினார் பாருங்க உங்கள் மண்டல துணைத் தலைவர் அவர் வந்து அவருடைய சொந்தக்காரரை வந்து ஒரு வருஷமாக கிளாஸுக்கு வந்து விட்டுட்டு போவார் அவர் வர்றதில்லை கடைசி ஒரு நாள் வந்தார் வந்தவர் வந்து அவருக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அந்த ஹெல்த் வைஸு அந்த கம்ப்ளைண்ட்டுக்கு வந்து சொன்னார் பயிற்சி எடுத்துட்டார் கொஞ்ச நாள் அது சரியாச்சு அதுக்கப்புறம் அவரே வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டாங்க ஸோ அங்கே வந்து நம்ம வேறு எதையும் எதிர்பார்த்து எதையும் கற்றுக் கொடுக்கறது கிடையாது குரு கற்றுக் கொடுத்துருக்காரு அதை கற்றுக் கொடுக்குறோம் கற்றுக் கொடுக்கும்போது முழு இன்வால்மெண்ட்டோடு கற்றுக் கொடுக்குறோம் அது எந்த வித எதிர்பார்ப்பும் கிடையாது இன்னும் சொல்ல போனால் கலெக்டருடைய ஸ்டேட்டஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது இந்த காலெக்ட் ஃபேக்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் அருவங்காடு அதனுடைய ஜிஎம் அங்கே ஒரு மன்றம் வச்சுருக்கோம் அங்கே ஒரு காய்கல்பா போடுறோம் ஐநூறு பேர் இது பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஆடிட்டோரியம் வந்து நம்ம பெரிய ஒரு தியேட்டர் மாதிரி உட்கார போஸ்டர் அந்த இடத்துல வந்து நடக்குது அவர் ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி வந்துட்டார் அவர் வந்து அது அவங்களுடைய ஃபேக்ட்ரி அவங்க எம்ப்ளாயிஸு அவங்க எல்லாருமே அவரை கொண்டு போய் மேடையில் உட்கார வச்சுருக்காங்க நானும் வெளியே வந்து அவர் இந்த வழியாக வருவார்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் காத்துட்டு இருக்கு உள்ள இருந்துட்டு உள்ளே போகும்போது அது வந்து இந்த கதவுலேருந்து மேடைக்கு போகணும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் நடக்கணும் அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் அவர் அந்த கம்பெனியுடைய ஜிஎம் 
ஐஓஎஃப்எஸ் ஐஏஎஸ் மாதிரி ஈக்குவல் கேடர் பொட்டக்கால அந்த ரேஞ்சில் வரும் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கணும் அவர் மேடையில் உட்காந்துட்டு இருக்காரு நானும் சாதாரண ஒரு முப்பது வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆசிரியர் அருள் நிதி நான் போறேன் அப்ப அவர் என்ன பண்ணும் வழக்கமா என்ன பண்ணுவாங்க போன பிறகு அப்படியே கையை கொடுத்துட்டு உட்கார வைப்பாங்க கதவுல என்ட்ரு ஆகும் போது எழுந்து நின்றுட்டாரு நான் உட்கார வரைக்கும் அவர் உட்கார அதான் குரு சிஷி உறவு போஸ்ட் என்ன போஸ்ட் நான் வந்து படிப்புலயும் இல்ல காசுலயும் இல்ல நடந்த வருவேன் பஸ்ல வந்துதான் இங்க எல்லாம் காசு எடுத்துட்டு போயிருக்கேன் அந்த காலத்துல ஐயாவுக்கும் தெரியும் ஐயா வச்சுட்டு இவங்க எல்லாம் நெருக்கமா என் கூட இருந்தவங்க இப்ப இந்த லெவல் வந்து இன்னும் மெயின்டைன் ஆகுது சோ அந்த இடத்துல அவங்களை நாம அவமரியாதை பண்ணிட்டோமானா இல்ல நாம கத்து கொடுக்கறத முழுமையா கத்து கொடுக்கணும்னு விரும்புறோம் அதுக்கு மட்டும் மரியாதை கொடுத்து அவங்களை முழுமையா சீடரா மட்டும் ஏத்துக்கிறோம் நீங்க உங்க மேல நீங்க ஒரு ஆசிரியர் குருங்கிற நம்பிக்கைய நீங்க வச்சீங்க அப்படின்னா அவங்க உங்களை வந்து குருவா ஏத்துக்குவாங்க இங்க ஒவ்வொருத்தருடைய இதுலயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா மயில்சாமி வாங்க இவர் வந்து பேசிக்கலா வந்து ஒரு மேசன் தான் இல்லைங்க மேசனா இருந்தாரு இவர் இன்னைக்கு சரிசமமா அங்க உட்கார்ந்துருக்காரு மேடையிலையும் உட்காருவார் சார் எங்களை வீட்டுக்குள்ளேயே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க மேடையில் வந்து நீங்கள் உட்கார வச்சு எனக்கு அந்தஸ்து கொடுத்துருக்கீங்க அவர் சீடராக வந்திருக்காரு ஆசிரியர் ஆகணும்னு விரும்பியிருக்காரு அந்த ஆன்மாவை மதிக்கிறோம் அந்த லெவல் கொடுக்குறோம் உட்காந்துருக்கீங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஏழையும் காட்டுறோம் பணக்காரையும் காட்டுறோம் படிப்பில் உயர்ந்தவங்களையும் காட்டுறோம் அந்தஸ்தில் உயர்ந்தவங்களையும் காட்டுறோம் கடைசியாக ஒன்று சொல்கிறேன் என்ன அப்படின்னா எண்பதுல வந்து நான் ஆசிரியர் பயிற்சிக்கு வரேன் ஆசிரியர் பயிற்சி வந்து எங்களுக்கு வந்து முதலே ஆசிரியர் ஆக்கி தர வரு இது ஃபார்மாலிட்டி படி ஆசிரியர் சர்டிஃபிகேட் வச்சு தான் கற்றுக் கொடுக்கணும் அப்படின்னு வந்தது எண்பதுல அப்ப அந்த மாஸ்டர் கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணணுங்கிறதுக்காக இங்க ஏண்டமால் கல்யாண மண்டபத்தில் நான் வந்து அட்டன் பண்றேன் அப்படி பண்ணும்போது நான் சின்ன பையன் அப்போ இன்ட்ரோடக்ஷன்ல மகர்ஷி சொல்றாரு ஊட்டியிலிருந்து சத்தியமூர்த்தின்னு ஒரு சின்ன பையன் வந்திருக்கான் அவங்ககிட்ட பேசுங்க நிறைய ஆராய்ச்சி சொல்லுவார் நான் முத முத மாஸ்டர் கோர்ஸுக்கு போறேன் அப்போவே அவருக்கு வந்து ஆராய்ச்சியோடு நான் வந்து இதை எடுத்துக்கிறேங்கிறது வந்து அவருக்கு இது ஆயிருக்குது அப்போ மைண்டில் வந்து இந்த தத்துவங்களை வெளியே கொண்டு வரது உள்ளார் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற உள்ளுணர்வாக நான் வந்து ஃபீல் பண்ணுறோம் இறுதி கட்டத்திலையும் வந்து அவர் வந்து ஆராய்ச்சி இதுக்கு தலைவர்னு சொல்லி அவர் எழுதி கொடுத்துருக்கிறது நான் இன்றைக்கி காட்டியிருக்கேன் அதுவும் வந்து அதுதான் அப்போது ஆராய்ச்சிக்குன்னு இறை வந்து வழி காட்டணுமா இல்லையா இவர் வந்து ஏழை விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இந்த அப்பா வந்து இவரை என்ஜினியர் ஆக்கி பார்க்கணும் அதாவது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டிகிரி வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசை அவர் மெம்பர் ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னு பார்க்கும்போது ப்ளஸ் டூ ரிசல்ட் வந்துச்சு பாருங்க அந்த ரிசல்ட் வரும்போது என்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு அப்ளை பண்ணும் இல்லையா அப்ளை பண்ணும்போது அவன் ஒரு எலிஜிபிலிட்டின்னு ஒன்று வச்சுருப்பான் அந்த அதுக்கு உரிய அந்த சயின்ஸ் சப்ஜெக்டில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்ஸில் மினிமம் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கணும் அக்ரிகேட் அறுபது இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது இவருக்கு அக்ரிகேட் அறுபதுக்கு மேலேயே வருது ஆனால் மினிமம் எல்லாத்துலேயும் ஐம்பத்தஞ்சுக்கு மேலே இருக்குதுன்னு வைங்க அதில் ஒன்றில் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு தான் இருக்குது இட்ஸ் நாட் எலிஜிபிள் டு அப்ளை அங்கே அப்பா வந்து கேட்குறார் என்ன பண்ணுங்க நான் ரொம்ப ஆசை வச்சு இப்படி ஆகிப்போச்சு அவரை கூப்பிடுங்க வரார் அப்போ பேப்பரில் சில நியூஸ் எல்லாம் வந்தது என்னன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் மினிமம் மார்க் வந்து ஐம்பது அக்ரிகேட் அறுபது அது அந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் மேலே ஒரு கேஸ் போட்டு சென்ட்ரல்லேயே இந்தியாவில் தான் நான் இது வாழறேன் அவங்க வந்து எலிஜிபிள்னு சொல்கிறாங்க இவங்க இப்படி வந்து எனக்கு சீட் கொடுக்கல எனக்கு வேணும்னு ஹைகோர்ட்டில் கேஸ் போட்டு வின் பண்ணிட்டான் அது பேப்பரில் வந்துச்சு அப்போ என்ன பண்ண அப்படின்னா விஎல்பி காலேஜ் இருக்கு பாருங்க இங்க 
அங்கே நமக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணு அவரை நீங்கள் என்ஜினியரிங்கில் சேர்த்துருங்க எலிஜிபிலிட்டி நான் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சேர்த்தாச்சு நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலன்னா அவன் எக்ஸாம் எழுத முடியாது இதுதான் கண்டிஷன் சரி அப்போ இவங்க அண்ணாரை வந்து ஒரு அட்வொகேட்டுக்கு லெட்டர் கொடுத்து சென்னைக்கு அனுப்பணும் அவர் ரிட்டு போட்டு அந்த காப்பி வாங்கி கொடுத்தாரு அந்த காப்பி சப்மிட் பண்ணி பேஸ்ட் ஆன் திஸ் ஆர்டர் ஹீஸ் எலிஜிபிள் டு அப்ளை அப்படின்னு போட்டு சீட் கன்ஃபார்ம் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதிட்டார் இப்போ இவர் கல்வி தரத்தில் எந்த லெவலில் இருக்காரு ஆவரேஜா பிலோ ஆவரேஜா டாப்பா இவர் எண்பது மார்க் அப்போவே வாங்கியிருந்தாருன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்க மாட்டார் அவர் வேற ஒரு ரூட்ல போயிருப்பார் இவர் அந்த லெவலில் இருக்கும்போது அது வந்து இறை செஞ்ச ஒரு விளைவு இங்க டைரக்ட் பண்ணி விட்டுருக்குது எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லை நானும் பெரிய இன்ஃபுளுன்சியல் இல்லை அது என்னமோ ஒரு தெரிஞ்சவர் இருந்திருக்காரு அங்க சொல்லிவிட்டு சீட் கொடுத்துட்டாங்க பட் ஏ கம்ப்ளீட் இஸ் பிஇ இந்த பிஇ முடிச்சதுமே கவர்மெண்ட் லோன் வாங்கி ஆஸ்திரேலியா போனார் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து அவர் எம்எஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார் இன்னைக்கு எத்தனை டிகிரி வச்சிருக்கீங்க ஆறு டிகிரி வச்சிருக்காரு அதை கொஞ்சம் இந்த போர்டில் எழுதிட்டு எனக்கு சொல்ல தெரில வாங்க இந்த போர்டில் வந்து இந்த டிகிரியை மட்டும் எழுதிட்டு மேலே பிஇ எம்எஸ் எம்பிஏ என்னமோ வந்து பிஹெச்டின்னு வருது இப்போ இத்தனை டிகிரி வாங்கியிருக்கார் இஸ் பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் எதில் வந்து யாருடைய கைடன்ஸில் அவர் என்னவாக வந்து சேர்ந்து நம்மகிட்ட ஒரு சீடராக வந்ததுனால அவருக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணியிருக்கோம் அது பண்ணது வந்து யாருன்னு நான் பண்ணலாம் சரி நான் அங்கே வந்து மீடியேட்டராக குருவாக தான் இருக்கேன் ஆனால் எது நடத்துது நாம் இறை நடத்துது இறை நடத்துதுன்னு சொல்கிறோம் எதையுமே காது கொடுத்து நம்ம கேட்கறது கிடையாது இதெல்லாம் நான் ப்ரூஃபாக சொல்கிறேன் நான் இப்போ வந்து பிஹெச்டி லெவலில் எதில் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மகரிஷி வந்து அவருடைய தத்துவத்தில் உயர்ந்தது எதுன்னு பார்க்கும்போது என்ன வருது யூனிஃபைடு ஃபோர்ஸ் வருது இல்லையா பிரம்மஞான பாடல் பாடுறீங்க இல்லையா விஞ்ஞானம் இது வரைக்கும் அது ஏற்றுக்கல அதை விஞ்ஞானம் ஏற்றுக்கிறதுக்கு நான் சொல்ல முடியாது சொன்னால் அதை வந்து காது கொடுத்து கேட்க மாட்டாங்க இந்த நீ மேடையில் வேணால் பேசிட்டு போ பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஒரு மீடியம் வேணும் இல்லையா இப்போ இங்கே உள்ளுணர்வு வந்து ஒரு ஆள் கேட்குது ஸோ டோட்டாலிட்டி சப்ளை பண்ணுது அந்த சப்ளை பண்ண மீடியத்தை தான் வரும் இது அவரும் ஒன்றும் செய்யல நானும் ஒன்றும் செய்யல இது வந்து நடக்குது அப்படி நடக்கும்போது இன்னைக்கு எத்தனை கண்ட்ரியில் வந்து உங்களுடைய பேப்பர்லாம் வந்திருக்குன்னா ஃபோர் கண்ட்ரீஸில் அதில் முக்கியமாக வந்து முஸ்லீம் கண்ட்ரி கிறிஸ்டின் கண்ட்ரி ஹிண்டு கண்ட்ரி மூணு கண்ட்ரி கவர் பண்ணியிருக்காரு இப்போ அந் ஏன்னா பாகிஸ்தானில் அவர் வந்து போகும்போது ரெண்டு பக்கமும் துப்பாக்கி இந்திய காவல் பிளாக் கேட்ஸ் எல்லாம் இது பண்ண இதோடு தான் அவர் போய் முடிச்சு கொண்டு வந்து விடுற வரைக்கும் பாதுகாப்போடு தான் விட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவர் வந்து ரெப்யூட்டட் சயின்டிஸ்ட்டு ரெப்ரஸன்டட் பை ஆஸ்திரேலியா அப்படி போயிடுது அப்போ அந்த மாதிரி போகும்போது அது என்ன தத்துவத்தை அவர் விளக்கியிருக்காரு அப்படின்னு வரும்போது எத்தனை மணிக்கு என்ன மாதிரி அவர் பண்ணிட்டு இருந்தாரு எந்த ஸ்டேஜில் நாம் கைட் பண்ணோம் அந்த கைட் பண்ணும்போது அவர் என்னெல்லாம் பண்ணார் இப்போ எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கார் இப்படின்னு அவரே விளக்கம் சொல்லுவார் அவர் கொடுத்தது இங்கேயே இருக்கு அது என்னன்னா யூனிஃபைடு ஃபோர்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ரிலேஷன் வித் குளோபல் வார்மிங் இப்போ வர வர சூடாகிட்டே இருக்குது இல்லையா நாம் பொல்யூட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லைங்களா அது கிரேவ் ஃபார் ஹைட்ரஜன் எனர்ஜி அண்ட் ப்ரொமோட் ஃபியூவல் செல் டெக்னாலஜின்னு அந்த ஹெட்லைனில் பண்ணியிருக்கார் ஸோ யூனிஃபைடு ஃபோர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து அக்செப்ட் பண்ண வச்சுட்டார் இவருடைய ஹெட்டு வந்து இன்றைக்கி மூணாவது தடவையே என்னை பார்க்க வந்திருக்கார் வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மாதிரி வருவார் அங்கேருந்து இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போயிட்டு அவருக்கு திருப்தி பிளஸ் பண்ணுங்க அப்படிம்பார் இஸ் ஏ முஸ்லீம் இசை எனர்ஜி பவர் எனர்ஜிக்கு வந்து அவர் ஹெட்டு வேர்ல்டு வைடுக்கு அவரை நாம் போய் பார்க்கணுமா அவர் நம்மளை வந்து பார்க்கணுமா அவர் நம்மளை வந்து பார்த்துட்டு போகிறார் முந்தானேத்து பார்த்துருக்கோம் ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் வச்சுருக்காரு 
முந்தான நேற்று வந்து ஊட்டியில் வந்து பார்த்துட்டு தான் இன்றைக்கி தான் அவர் அப்படி கிளம்புறாரு இவரும் எல்லா யூனிவர்சிட்டிலையும் இது இந்த இதுக்கு வந்து கான்ஃபரன்ஸ் ஸ்பீச்சஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ வந்திருக்காரு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு லக்கு மகரிஷியுடைய தத்துவத்தை சிம்பிளாக அஞ்சு நிமிஷம் மட்டும் விளங்குற மாதிரி சைடு போட்டு காட்டுறதுக்கு தான் நான் கூப்பிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இட் இஸ் ஃபார் யுவர் பெனிஃபிட் நீங்கள் இன்னும் இன்னும் தெளிவாக அதை சொல்லலாம் அதில் பண்ணும்போது இந்த எவல்யூஷன் உலகம் எப்படியெல்லாம் உற்பத்தி ஆச்சுன்னு சொன்னது வந்து நியூட்டன் என்கிற சயின்டிஸ்ட் வந்து முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருந்தது அவருடைய டெவலப்மெண்ட் அடுத்தது வந்து ஏன்ஸ்டைன் அதை டிஸ்ப்ரூவ் பண்ணுறது மகரிஷி இந்த யூனிஃபைடு ஃபோர்ஸுங்கிறது மகரிஷி இது இந்த மூணு ஃபோட்டோ போட்டு தான் இப்போ இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் தேடினீங்கன்னா இது இருக்கும் அதுதான் அவர் பண்ணியிருக்கார் அவர் பண்ணும்போது முக்கியமான ஒரு கட்டத்தில் அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ரெண்டு மணி ராத்திரி அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டு இப்படி நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறேன் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் நான் இந்த மாதிரி இது பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறாரு படித்து காட்டுறேன் கேளுங்கிறார் படித்து காட்டும்போது இதில் கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் அந்த கரெக்ஷன் வந்து எப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு சில ஃபார்முலாஸ் ஃபார்முலாஸ் சொல்கிறேன் அதையும் ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணட்டும் அந்த ஃபார்முலாஸ் இது பண்ண பிறகு இவர் வந்து டோட்டலாக வந்து இவருக்கு அப்போ தான் அந்த ஞானம் வந்ததுங்கிற மாதிரி கிளாரிட்டி ஆகுது ப்ரொசீட் பண்ணுறாரு இப்போ அது வந்து ஸ்பீடப் வந்து நல்லா ஆகிருக்குது இப்போ யூனிஃபைடு ஃபோர்ஸுங்கிறது என்னங்கிறத ஒரு பத்து நிமிஷம் அவர் வந்து விளக்கம் கொடுப்பார் வாழ்க வளமுடன்